എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പ്രളയവും ദുഃഖവും വല്ലായ്മകളും വഴക്കും പിണക്കവും ചൊല്ലിപ്പകർത്തും കവിതയും കൈത്തണ്ട മിന്നിച്ച കൊച്ചു ഘടികാര മന്ത്രവും തീപിടിക്കുന്നു ചക്രവാളം കരിയുന്നു ചാരമായി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരയും കേൾക്കുന്നു ഞാനും നരകനിലവിളി കേൾക്കാൻ കഴിവിയിലൊരു മൃദു ശബ്ദവും ഇരു കൈകൾക്കും ചലനശേഷിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അരയ്ക്കു താഴെ പൂർണമായും തളർന്നു പോയൊരാൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ആരെങ്കിലും വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം വീൽ ചെയറിൽ നിന്ന് ഒന്നപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കൈ സഹായം വേണം എന്നിട്ടും ജീവിതത്തോട് തോറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുഖത്ത പുഞ്ചിരിയും തകരാത്ത ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ട് അയാൾ അനേകം ആളുകൾക്ക് സാന്ത്വനവും ആശ്വാസവുമായി മാറുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് ഉമ്മർ പടുപ്പ് വീൽ ചെയറിലിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ നിരവധി പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് എത്രയോ കുടിലുകളിലാണ് അടുപ്പ് പുകയുന്നത് എത്രയോ രോഗികളാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഉമ്മർക്കയുടെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭാര്യ ഹസീനയും സഹായിയും ചേർന്ന് ബെഡിൽ നിന്ന് വീൽ ചെയറിലേക്ക് എടുത്തിരുത്തും പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരമായാൽ തൻ്റെ വാഹനമായ ടാറ്റ നാനോയുടെ മുൻസീറ്റിലേക്ക് അവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ഇരുന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടാൽ നടക്കാനോ അനങ്ങാനോ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഉമ്മർക്കയെന്ന് അറിയുക പോലുമില്ല പിന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് ഏതൊക്കെയോ പാവങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവർ തങ്ങളുടെ ഉമ്മർക്കയുടെ വരവ് നോക്കിയിരിപ്പുണ്ടാവും ഉമ്മർക്കയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് നിറയും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കറിയുന്ന സാധനം ദേശൻ അരി കിട്ടും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ദേശ കറി സാധനം ഉമ്മർച്ച കൊണ്ടു കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്ന് അറിയുമ്പോ ഞാൻ ഉമ്മർച്ചാനെ വിളിക്കും പോകുന്നു കട്ടില് കട്ടില് ഉമ്മർച്ച കട്ടില് തന്നെ ഉമ്മർച്ച എന്നും കഷ്ടപ്പാട് വന്നാൽ ഞാൻ ഉമ്മർച്ചാനെ വിളിക്കും വേറെ ആരും എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലില്ല നമ്മള് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ആ പതിനാല് വയസ്സിൽ ഞാൻ ചാരിറ്റിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഒരു അപകടത്തിൽ നെഞ്ചിലുതായി തളർന്നുപോയി അപ്പോൾ തളർന്നതിന് ശേഷം ഒന്നര കൊല്ലം മാത്രമേ ഞാൻ കിടന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കാല് ഉണ്ടാകുമ്പം ഞാൻ ആർട്ട് രോഗിനെയൊക്കെ ശ്രീചിത്രയിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ആ പെണ്ണ് ഞാൻ തളർന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം അവളെന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാവുന്ന് ഏറ്റ് എൻ്റെ അടുക്ക വരികയും പിന്നെ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും പിന്നെ അവളും ഞാനുമായിട്ടാണ് ചാരിറ്റി തുട തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പം എന്നേക്കാളും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ അമ്പത്തൊമ്പത് രോഗികളെ രോഗികളെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ പിന്നെ ചാരിറ്റി എൻ്റെ കാശൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പള്ളി ഇവിടുന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് വരെ പോവും ഓരോ പള്ളിയിൽ കത്ത് കൊടുക്കും വരുമ്പോൾ മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ കിട്ടും പാലറ്റീവ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പാലറ്റീവിൻ്റെ ജോലിയും കൂടെ ഞാനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പാലറ്റീവ് വന്നതിന് ശേഷം ആ മരുന്ന് കൊടുക്കൽ ഒഴിവായി പിന്നെ കട്ടിലുകൾ വീൽ ചെയറുകൾ വാട്ടർ ബെഡുകൾ പിന്നെ അരികൾ അവർക്കുള്ള തുണികൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ കട്ടിലാണ് മെയിന് കട്ടിൽ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ തന്നെ മരമെടുത്ത് കുറേ കല്യാണ കട്ടിലുകളും കടയിലേക്കുള്ള കട്ടിലുകളും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ലാഭം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പാവങ്ങൾക്കും വയസ്സായ അമ്മമാർക്കും ഒക്കെ കട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇടാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് അധ്വാനം ചെയ്യും നാടൻ കോഴി കച്ചവടം കാട്ടുതേൻ പിന്നെ സർപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പാവങ്ങളെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ബട്ടൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വ്രണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഫലമായി തീരെ കിടപ്പിലായിപ്പോയി സീരിയസ് ആയിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ചികിത്സക്ക് ഒരുപാട് പണം ആവശ്യം വന്നു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് പണമൊക്കെ തന്നെങ്കിലും ആ സമയത്തും ഞാൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയില്ല അത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി മരണം വരെയും പഠിച്ചവും കൂട്ടിയെങ്കിൽ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം എനിക്ക് തുടരാനാണ് മരണം വരെ 
തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടത കണ്ട് പിന്നെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഈ ശരീരം വെറുതെ തളർന്നു പോയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണ കിറ്റ് സദാസമയവും കൂടെ ഉണ്ടാവും ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വീൽ ചെയറും കട്ടിലുമൊക്കെ സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകും എത്തേണ്ട വീടിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി വണ്ടി നിർത്തി ഉമ്മർക്ക അവർക്കൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വന്ന സഹായിയും ഭാര്യയും അത് വീട്ടുകാർക്ക് സമ്മാനിക്കും അന്നേരം ആ വീട്ടുകാർ പ്രാർത്ഥനയോടെ കൈവീശി അഭിവാദ്യം ചെയ്യും പതിനാറാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഉമ്മർക്ക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അപകടം അയാളുടെ ജീവിതത്തെ പാടയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അരയ്ക്ക് താഴെ പൂർണമായും തളർന്നു വർഷങ്ങളോളം കിടപ്പിലായി പക്ഷെ മനസ്സു മാത്രം തളർന്നില്ല അതിനിടയിൽ ഉമ്മർക്കിയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അസീന എന്ന പെണ്ണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കുറവ് പറയുന്ന ഭാര്യമാർ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് അസീന നന്മയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു വീൽ ചെയറിലിരുന്ന് ഉമ്മർക്ക് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കരുത്തും ഊർജവും അവരാണ് കുടമുള്ള ചിരിയുള്ള കുയിലിൻ്റെ സ്വരമുള്ള പുതുപുതു മണ്ണവാട്ടി നിൻ്റെ അരിമുല്ലക്കീനാവിയിലെ അഴകേറും പുതുമാരൻ ഇത 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 വരുന്നേ പെണ്ണേ ഇത 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 വരുന്നേ കുടമുള്ള ചിരിയുള്ള കുയിലിൻ്റെ സ്വരമുള്ള പുതുപുതു മണവാട്ടി നിൻ്റെ അരിമുല്ലക്കീനാവിയിലെ അഴകേറും പുതുമാരൻ ഇത 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 വരുന്നേ പെണ്ണേ ഇത 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 വരുന്നേ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന ചെറിയ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണം അത് വിറ്റു കിട്ടുന്ന കാശിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതമാണ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പലരും സഹായിക്കും വീൽ ചെയർ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ തന്ന് സഹായിക്കാറുള്ള കാസർഗോഡ് യൂണിയൻ കെമിസ്റ്റ് സർജിക്കലിലെ മുഹമ്മദ് റഹീസിനെ ഉമ്മർക്ക നന്ദിയോട് ഓർക്കും പോരാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നേരിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവിതത്തോട് തോറ്റുപോകുന്നവർ ഈ ജീവിതം നോക്കി പഠിക്കണം